সালাম আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি অষ্টম শ্রেণীর গণিতের তৃতীয় অধ্যায়ের চব্বিশ এবং আঠাইশ এই দুটি অঙ্ক সমাধান করব প্রথমে আমি চব্বিশ নম্বর ফসল আগে সমাধান করব চব্বিশ নম্বর ফসলই হচ্ছে দুই দশমিক পাঁচ মিটার গভীর একটি বর্গাকৃতি খোলা সব বাচ্চায় আঠাইশ হাজার নয়শো লিটার পানি ধরে এর ভিতরের দিকে শিশার পাত লাগাতে প্রতি বর্গ মিটার বারো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হিসাবে মোট কত খরচ হবে তো মনে করি বর্গাকৃতি সব বাচ্চাটির তলার এক বাহু দৈর্ঘ্য সমান এ মিটার সুতরাং ক্ষেত্রফল সমান এ স্কোয়ার বর্গ মিটার কেন কারণ আমরা জানি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান এক বাহু হোল স্কোয়ার যেহেতু বর্গক্ষেত্রের এক বাহু দৈর্ঘ্য এ মিটার সেহেতু ক্ষেত্রফল এ স্কোয়ার বর্গ মিটার এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি বর্গাকৃতি সব বাচ্চাটির তলার এক বাহু দৈর্ঘ্য কেন ধরে নিছি তো এটা ধরার কারণ হচ্ছে তারা প্রশ্ন আমাদেরকে বলে দিছে যে এর ভিতরের দিকে শিশার পাত লাগাতে প্রতি বর্গ মিটার প্রতি বর্গ মিটার প্রতি বর্গ মিটার বারো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হিসেবে মোট কত খরচ হবে তাহলে প্রতি বর্গ মিটার দিয়ে তো আমাদের বলছে এর মানে আমাদেরকে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে আর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে এক বাহু প্রথমে ধরে নিতে হবে এই জন্যই আমি এক বাহু দৈর্ঘ্য ধরে নিছি এবং ক্ষেত্রফল এ স্কোয়ার নির্ণয় করে নিছি এবার দেওয়া আছে সব বাচ্চার গভীরতা দুই দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে ক্ষেত্রফল এবং গভীরতা যদি আমরা জানি তাহলে আমরা আয়তন বের করতে পারি কারণ আয়তন সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা আর দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ক্ষেত্রফল আর উচ্চতা বা গভীরতা যেভাবে আছে এভাবে সুতরাং চৌবাচ্চাতির ভিতরের আয়তন সমান দুই দশমিক পাঁচ এই স্কোয়ার ঘনমিটার অর্থাৎ ক্ষেত্রফল আর হচ্ছে গভীরতার গুণ ফল তাহলে এই স্কোয়ার টু পয়েন্ট ফাইভ বা টু পয়েন্ট ফাইভ এই স্কোয়ার ঘনমিটার তো যেহেতু চৌবাচ্চার ভিতরের আয়তন দুই দশমিক পাঁচ এই স্কোয়ার ঘনমিটার এর মানে চৌবাচ্চায় ফানি ধরে দুই দশমিক পাঁচ এই স্কোয়ার ঘনমিটার তো এটা আমি লিখে নিছি অর্থাৎ চৌবাচ্চায় ফানি ধরে দুই দশমিক পাঁচ এই স্কোয়ার ঘনমিটার আবার চৌবাচ্চায় ফানি ধরে আঠাশ হাজার নয়শো লিটার এটা প্রশ্নে দেওয়া আছে তারা প্রশ্নে বলছে বর্গাকৃতি খোলা চৌবাচ্চায় আঠাশ হাজার নয়শো লিটার ফানি ধরে তারা আবার চৌবাচ্চায় ফানি ধরে আঠাশ হাজার নয়শো লিটার এখন এই লিটারকে আমরা ঘনমিটার নিব কেন ঘনমিটার নিব কারণ আমরা প্রথমে যে অংশ কাজ করছি সেখানে চৌবাচ্চার আয়তন আমরা ঘনমিটারে প্রকাশ করছি তো গণমিটারের জন্য আমরা এখন এই লিটারকে প্রকাশ করব তো লিটারকে গণমিটার নিতে হলে আমরা জানি সেটাকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করা লাগে আর গণমিটারকে লিটার নিতে হলে এক হাজার দ্বারা গুণ করা লাগে তো যেহেতু এখন আমরা লিটারকে গণমিটার নিব এই জন্য আমরা এই লিটারকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করে দিব তাহলে এক হাজার দ্বারা ভাগ করে দিছি ভাগ করলে হবে আঠাশ দশমিক নয় ঘনমিটার তাহলে এখানে আমরা পাইছি চৌবাচ্চায় ফানি ধরে আঠাশ দশমিক নয় ঘনমিটার আর প্রথম অংশ আমরা পাইছি চৌবাচ্চায় ফানি ধরে দুই দশমিক পাঁচ এ স্কোয়ার ঘনমিটার তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি শর্ত মতে দুই দশমিক পাঁচ এ স্কোয়ার সমান আঠাশ দশমিক নয় এখান থেকে আমরা স্কোয়ার রেখে দিলাম তাহলে সমান আঠাশ দশমিক নয় যেভাবে আসে এভাবে দুই দশমিক পাঁচ আসে এই স্কোয়ারের সাথে গুণ এদিকে আসলে হবে বাঘ এবার আঠাশ দশমিক নয়কে দুই দশমিক পাঁচ দ্বারা বাঘ করলে হবে এগারো দশমিক পাঁচ ছয় বা এ রাখে দিয়েছি এ স্কোয়ার থেকে এ রাখে দিয়েছি তাহলে স্কোয়ার অপোজিটে গেলে কি হবে রুট হবে স্কোয়ার এদিকে আসতে রুট হয়ে গেছে এবার এগারো দশমিক পাঁচ ছয়ের বর্গ মনে হচ্ছে তিন দশমিক চার অর্থাৎ এর মান তিন দশমিক চার আর এ কে আমরা প্রথম অংশে ধরে নিছি বর্গাকৃতি চৌবাচ্চাটির তলার এক বাহু দৈর্ঘ্য এ তাহলে সুতরাং বর্গাকৃতি চৌবাচ্চাটির তলার এক বাহু দৈর্ঘ্য তিন দশমিক চার মিটার তো যেহেতু এক বাহু দৈর্ঘ্য জানি তাহলে এখন ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা আমাদের জন্য কোনো ব্যাপার না সুতরাং ক্ষেত্রফল সমান এক বাহু হোল স্কোয়ার বা তিন দশমিক চার হোল স্কোয়ার বর্গ মিটার যদি আমরা বর্গ করি তাহলে আবার এগারো দশমিক পাঁচ ছয় বর্গ মিটার তাহলে আমরা চৌবাচ্চাটির তলার ক্ষেত্রফল এখান থেকে নির্ণয় করে নিলাম এখন চৌবাচ্চার ফাঁসের প্রতিটি তলের ক্ষেত্রফল সমান তিন দশমিক চার গুণ দুই দশমিক পাঁচ বর্গ মিটার তিন দশমিক চার তো আমরা এর মান পাইছি বা চৌবাচ্চার তলার এক বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা যেটা নির্ণয় করছি সেটা পাইছি কিন্তু দুই দশমিক পাঁচ আমরা ওই যে গভীরতাটা কেন গুণ করছি তো গুণ করার ফলে আমাদের হবে আট দশমিক পাঁচ বর্গ মিটার ফসলে আমি দুই দশমিক পাঁচ কেন গুণ করছি তো এটা বুঝতে হলে এ বইটা আমি এখন সামনে রাখলাম এই বইটার দিকে তোমরা একটু খেয়াল করো এ বইটার এই উপরে পার্ট যেটা আছে এটা হচ্ছে তার ক্ষেত্রফল এ হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর এ হচ্ছে প্রস্ত এটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল এখন ক্ষেত্রফল তো হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ফাঁদ বা একটা নির্দিষ্ট জিনিস কিন্তু আমি দুই দশমিক পাঁচটা কেন গুণ করছি গুণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে শীষা দিয়ে ফাঁটটিকে ডালাই করা হবে তো শীষাটার একটা পুরুত্ব অবশ্যই থাকবে শীষা তার ফাঁদলে একেবারে কাগজের মতো হবে না 
এটা অবশ্যই কি থাকবে পুরুত্ব থাকবে তো পুরুত্বটা কতটুকু পুরুত্বটা হচ্ছে দুই দশমিক পাঁচ এখন মনে করো শেষের পাতটা এতটুকু হবে বইটার মতো এরকম হবে তো বইটার মতো যদি হয় তাহলে শেষের পাতে অবশ্যই কি আছে ক্ষেত্রফল আছে সাথে সাথে এই শেষের পাতে পুরুত্বটাও থাকবে পুরুত্ব হচ্ছে এতটুকু আর কি এই পুরুত্বটা অবশ্যই থাকবে এই পুরুত্বটা যেহেতু থাকবে পুরুত্বটা আমাদেরকে অবশ্যই গুণ করে নিয়ে চৌবাচ্চার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে কারণ ফাঁত একটা ফাঁত হলো এরকম তো ফাঁতে যে গভীরতা আছে গভীরতাটাতে তো এখানে আমাদের শীষা লাগবে নাকি লাগবে না অবশ্যই শিলা শীষা লাগবে এই শীষা লাগার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে এই পুরুত্বটা গুণ করে নিতে হবে এই জন্য এখানে আমি অরিজিনাল দৈর্ঘ্যের সাথে এই পুরুত্বটা গুণ করে নিলাম ফলে আমাদের আট দশমিক পাঁচ বর্গ মিটার হয়েছে তাহলে সুতরাং চৌবাচ্চার ভিতরে সমগ্র তরের ক্ষেত্রফল এবার সমগ্র তরের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার সিস্টেম হচ্ছে চৌবাচ্চার অরিজিনাল ক্ষেত্রফল যোগ যেহেতু বর্গাকার এই জন্য সাইড ইন টু চৌবাচ্চার ফাঁসের প্রতিটি প্রতিটি তলের ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে অরিজিনের ক্ষেত্রে পর আমরা পাইছি এগারো দশমিক পাঁচ ছয় বর্গ মিটার যোগ যেহেতু বর্গাকার এই জন্য সাইড দিছি আর গুণ এই হচ্ছে চৌবাচ্চার ফাঁসের প্রতিটি তলের ক্ষেত্রে পর আট দশমিক পাঁচ বর্গ মিটার সেটা আমরা গুণ করে দিয়েছি বর্গ মিটার এবার যদি আমরা এটাকে হিসাব করি তাহলে এগারো দশমিক পাঁচ ছয় যেভাবে আছে এভাবে যোগ সাইড দিয়ে আট দশমিক পাঁচকে গুণ করলে হবে ছয়ত্রিশ বর্গ মিটার এবার এগারো দশমিক পাঁচ ছয়ের সাথে ছয়ত্রিশ যোগ করলে হবে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ ছয় বর্গ মিটার তাহলে এখন আমরা যেহেতু চৌবাচ্চার ভিতর সমগ্র তরের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করে নিয়েছি এবার আমরা খরচ নির্ণয় করব তো আমাদেরকে প্রশ্নে বলছে শীষার পাত লাগাতে প্রতি বর্গ মিটার বারো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হিসাবে মোট কত খরচ হবে প্রতি বর্গ মিটার বারো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হিসাবে এর মানে এক বর্গ মিটার খরচ হয় বারো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাহলে এক বর্গ মিটার খরচ হয় বারো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা সুতরাং পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ ছয় বর্গ মিটারের খরচ হয় আরও বেশি বেশি হলে গুণ তাহলে বারো দশমিক পাঁচ শূন্য গুণ পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ ছয় টাকা এবার আমরা যদি গুণ করি তাহলে হবে পাঁচশো উনসত্তর দশমিক পাঁচ টাকা অর্থাৎ আমাদের চব্বিশ নম্বর অঙ্কের উত্তর হচ্ছে পাঁচশো উনসত্তর দশমিক পাঁচ টাকা এবার আমি আঠাশ নম্বর অঙ্কটাকে সমাধান করব আঠাশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে তিন মিটার দৈর্ঘ্য দুই মিটার প্রস্থ ও এক মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি খালি চৌবাচ্চায় পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট একটি নীরের দাতব ঘনক রাখা আছে চৌবাচ্চাটি ফানি দ্বারা পূর্ণ করার পর গণকটি তুলে আনা হলে ফানির গভীরতা কত হবে তো দেওয়া আছে চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য সমান তিন মিটার প্রস্থ দুই মিটার উচ্চতা এক মিটার সুতরাং চৌবাচ্চার আয়তন সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা অর্থাৎ তিন গুণ দুই গুণ এক ঘন মিটার গুণ করলে হবে ছয় ঘন মিটার অর্থাৎ গণক সহ ওই যে চৌবাচ্চার ভিতরে যে গণক রাখা আছে ওই গণক সহ চৌবাচ্চার ফানির আয়তন ছয় ঘন মিটার আবার গণকের এক বাউ দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এর প্রশ্ন দেওয়া আছে গণকের এক বাউ দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তো এখানে যেহেতু আমরা ঘন মিটার প্রকাশ করছি সেহেতু এখন সেন্টিমিটারকে আমাদেরকে মিটার প্রকাশ করতে হবে তো আমরা জানি সেন্টিমিটার এবং মিটারের সম্পর্ক হচ্ছে এক মিটার সমান একশো সেন্টিমিটার অর্থাৎ মিটারকে সেন্টিমিটার নিতে হলে একশো দ্বারা গুণ করা লাগে আর সেন্টিমিটারকে মিটার নিতে হলে একশো দ্বারা ভাগ করা লাগে তো যেহেতু এখন আমি সেন্টিমিটারকে মিটার নিব এই জন্য পঞ্চাশকে আমি একশো দ্বারা ভাগ করে দেব তো পঞ্চাশকে একশো দ্বারা ভাগ করলে হবে জিরো মিটার তো গণকে যেহেতু এক বাহু দৈর্ঘ্য জানি তাহলে এখন গণকের আয়তন আমরা নির্ণয় করতে পারবো গণকের আয়তন নির্ণয় করতে হলে এক বাহু হোল কিউব তাহলে সুতরাং গণকের আয়তন সমান জিরো হোল কিউব বা জিরো পয়েন্ট ঘনমিটার তো শূন্য দশমিক এর উপর তিন দিলে হবে শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ ঘনমিটার সুতরাং গণক ছাড়া চৌবাচ্চার ফানির আয়তন এখানে আমরা যে গণকের গণক সহ চৌবাচ্চার ফানির আয়তন পাইছি ছয় ঘনমিটার সেখানে গণক ও আছে ফানিও আছে এখন আমরা আলাদাভাবে গণকের আয়তন এখানে বাই করে নিছি তো এখন গণক সহ চৌবাচ্চার ফানির আয়তন থেকে আমরা যদি গণকের আয়তন বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের বাকি থাকবে শুধু ফানির আয়তন বা গণক ছাড়া ফানির আয়তন এর জন্য আমি লিখছি সুতরাং গণক ছাড়া চৌবাচ্চায় ফানির আয়তন সমান গণক সহ ফানির আয়তন বিয়োগ গণকের আয়তন তো গণ মিটার এবার ছয় থেকে জিরো বিয়োগ করে দিলে হবে পাঁচ দশমিক পাঁচ ঘন মিটার তো দড়ি গণকটি তুলে আনার পর ফানির গভীরতা এইচ মিটার কেন এটা আমি দড়ি নিছি কারণ প্রশ্নে তারা আমাদেরকে বলে দিছে ফানির গভীর চৌবাচ্চাটি ফানির দ্বারা পূর্ণ করার পর গণকটি তুলে আনা হলে ফানির গভীরতা কত হবে তারা যেহেতু বলছে গণকটি তুলে আনা হলে ফানির গভীরতা কত হবে এই জন্য আমি ধরে নিছি দড়ি গণকটি তুলে আনার পর ফানির গভীরতা এইচ মিটার তো এক্ষেত্রে গণক ছাড়া ফানির আয়তন এক্ষেত্রে গণক ছাড়া ফানির আয়তন কত হবে দৈর্ঘ্য গুণ ফস্ত গুণ উচ্চতা দৈর্ঘ্য আমরা অরিজিনাল ফস্ত তিন মিটার ফস্ত তিন মিটার সরি ওই অরিজিনাল দৈর্ঘ্য
গণক ছাড়া পানির আয়তন আবার পাঁচ দশমিক আট সাত পাঁচ এটা সেটা হচ্ছে গণক ছাড়া পানির আয়তন এই জন্য আমরা এটার সাথে এটাকে কম্পেয়ার করছি তাহলে বা এচ রাখে দিয়েছি এবার ছয় এখানে গুণ এদিকে আসলে হবে বাঘ ছয় দিয়ে এটাকে বাঘ করলে হবে শূন্য দশমিক নয় সাত নয় দুই নয় দুই তো এটা হচ্ছে এচ এর মান এইচ কে এইচ হচ্ছে গণকটি তুলে আনার পর ফানের গভীরতা সুতরাং এইচ সমান শূন্য দশমিক নয় সাত নয় দুই মিটার তো এখানে অ্যান্সার দিয়ে দিলে হয়ে যাবে বা কেউ যদি এটাকে সেন্টিমিটার আনতে চায় তাহলে একশো দ্বারা গুণ করবে একশো দ্বারা গুণ করলে হবে সাতানব্বই দশমিক নয় দুই সেন্টিমিটার অর্থাৎ আমাদের আঠাশ নম্বর অঙ্কের উত্তর হচ্ছে সাতানব্বই দশমিক নয় দুই সেন্টিমিটার বা শূন্য দশমিক নয় সাত নয় দুই মিটার তো আশা করছি অঙ্কগুলো তোমরা বুঝতে পারছো তো আমাদের এই অধ্যায়ের মূল অঙ্কগুলো শেষ বাকি আমাদের সেমিশিল দু একটা প্রশ্ন আছে তো ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাসে সেমিশিল প্রশ্নগুলো সমাধান করবো ওই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থেকে ভালো থেকে আল্লাহ হাফিজ